Здравствуйте, волонтер. Да, да, открываю. Волонтер Каир Дюсинов приезжает сегодня уже в седьмую семью. По списку еще несколько адресов, разбросанных по разным районам города. Всем нужно доставить бесплатный набор продуктов. В каждом доме добровольцев встречаются словами благодарности. Ведь помощь в виде даже небольшого набора продуктов – весомое подспорье в тяжелые коронавирусные времена. У многодетной семьи Калмогурцевых за два месяца самоизоляции заметно упал доход. Пришлось даже закрыть бизнес. А на иждивении – четыре ребенка. Коронавирус, да, сейчас на нас как бы это повлияло, конечно, тоже вот они, когда муж на работе, они не работали месяц, и то есть, естественно, это отразилось очень в худшую сторону на зарплате, вот, и, ну, как бы вот благодаря помощи тоже волонтерской, как бы это все-таки существенно. Такие же наборы получат еще 100 многодетных семей. Продукты приобретены на деньги частных инвесторов. Родители одного из волонтеров перечислили в штаб активистов 50 тысяч рублей. Юлия Калмогурцева уверена, гречки, риса, масла и консервов, которых привезли волонтеры, хватит почти на месяц. Есть еще печенье, чай, спички, соль и сахар. Все самое необходимое и с длительным сроком годности. На первый взгляд мелочи, однако на них уходит немало часть семейного бюджета. Впрочем, далеко не всегда волонтеры в ответ слышат. Спасибо. Сказали таким же нищим, как сами волонтеры, отдавать. На грубость активисты стараются не обращать внимания. Понимают, режим самоизоляции и экономический кризис многим дается непросто. Гораздо больше волонтеров возмущают, когда их пытаются использовать в качестве курьеров. Заявки на горячую линию стали поступать от тех, кто в помощи совсем не нуждается. У нас было такое, что волонтеры ездили в магазины, покупали крылышки, и потом стало понятно, что это просто молодая компания собралась на шашлыки. Или когда, например, мы приезжаем к бабушке, которая говорит о том, что она не имеет возможности выйти из квартиры, ей некому доставить там лекарства и все остальное, но при этом в туалете, например, прячется ее внук. И это слышно по звукам смартфона. Или бывают моменты, когда люди приезжают по адресу, это оказывается там трехэтажный коттедж, и первый же вопрос к человеку, неужели вы не в состоянии сами дойти до магазина, то есть вы отвлекаете помощь в тот момент, когда она действительно нужна, например, 90-летнему старику, который вообще не имеет никаких контактов с окружающим миром. Многодетной матери Галине Берденковой даже до ближайшего магазина времени дойти нет. Нет и денег на покупки. В ее большой семье 8 детей и один внук. В пандемию коронавируса глава семьи лишился официального дохода. Перебивается временными заработками, где траву подстрижет, где забор подставит. При этом надо еще зашил площадь платить. Мать большого семейства волонтеров благодарит и признается, этих продуктов хватит на два дня. Муж вчера заработал полторы тысячи. Ну что на такую семью? Хлеб только покупаем на один четыре булки. Заявки на безвозмездную помощь многодетным семьям волонтеры получают из социальных служб. Продолжается формирование обращений на покупку продуктов и лекарств по списку для тех, у кого нет возможности самостоятельно купить необходимое пожилых людей и инвалидов. Чтобы получить товары с доставкой на дом, достаточно оставить заявку по номеру телефона горячей линии. В Общероссийском народном фронте напоминают, волонтеры ОНФ не являются сотрудниками службы доставки, а помогают тем, кому их услуги жизненно необходимы.